Hello, good evening. Aida, how are you? Osvaldo, where are you? <laughs> Hello, good Hello. evening. Where are you? Are you at the mountains? No. <laughs> okay, looks like you're having a picnic at the mountains. No. Huh? No. <laughs> okay. How are you today, Eduardo? Excellent. Oh, very good. My day was very quiet. It was very quiet, huh? So it wasn't too busy today. And and it's Friday. That's uh, that's not normal, huh? Yes. Um, I I am on vacation. Oh, you are yes. on vacation. Well, congratulations. Enjoy vacations. When did you uh, start it? 15, uh, 15 days. When did you start it? Um, on Wednesday. On Wednesday. The okay. next week. No, no. When did you start it? When did you Um, The, the last day. Well, not the, the, on August 1st, August. Uh, August the 1st. Okay. Yes. Oh, my goodness. So you have been in, on vacation uh, for almost uh, 11, well, 10, 10 days. All yes. Right. That's good. <laughs> All right. In the, in the better date. Okay. Well, that sounds great. ¿Qué sería la mejor fecha? ¿Cómo sería? Yes. The, best... the best best time. The best, uh, the best time. Okay. Yes. On the best time. Yes. Very good. Excellent. Well, I'm glad to hear that, uh, um, Osvald. Enjoy the rest of your vacation. Thank you. You're welcome. Hey, Aida, how are you? Hello, teacher. Good evening. Good evening. We missed you yesterday. And I was chasing Hi. a motorcycle, <laughs> right? Me too. And I was chasing a motorcycle. Yes. Yes. Chasing, chasing, yes. Chasing is siguiendo. You were chasing a motorcycle yesterday, huh? Chasing. <laughs> Buscando placas. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Very good. Excellent. Excellent. Well, how was it? Uh, how was it? ¿Cómo estuvo? Bueno, no fue por eso. Huh? Pero es que tuve un inconveniente, una emergencia con oh, mi hijo, but... pero ya. <laughs> But it, it, is he okay? Is one of your sons? What happened? If we, I don't understand, teacher. Okay, it, it was a family emergency. It was a ah, family with my emergency. Son. Uh huh. Oh, okay. Is he okay? Is he okay? Yeah. Okay, teacher. Is he okay? Está yeah. bien. Está bien él. Sin nada. No sé que dónde agarran fuerza. Ok, ok. okay but, eh, pero Solo está sacan bien, el susto. Pero está bien él. Pero está bien él. Yeah, mejor. Okay, very good. Excellent. Excellent. I'm glad to hear that. All right. Uh, Martha, how are you today? Hi, Estercita. I'm sorry. Ve, sí, sí, sí. Aida, por eso no me prendí la cámara, porque dije Marta. Soy Estercita ahora. Yes, there we go. Mm -hmm. Estercita, it's Friday, Estercita. It's Friday. Porque el perrito no está contento. No es es otro, otro idioma. Sí, yes, ajá. Es a different, es a, es a bilingual. Hi, Eugenia, how Amara are you? Chucho. Mar Estercita. Hi. How are you? So. So, so. So, so. All right. 
And uh, Carlos, how are you? In otro ambiente. Oh my goodness, but it's better. It's mejor. Ese ambiente es mejor. Es better, huh? Sí. Ya va a empezar la música, así que no se van a sorprender ustedes. ¿eh? A ver si no se me apaga el teléfono antes. Oh. Ok. Very good. And, and David, are you there? Good evening, David. Good evening, teacher. How are you today? Eh, estoy un poco lejos de casa y okay. no voy a encender la cámara. Ok, sí, sí, está bien, pero eh, está bien todo. Sí, sí. All right. Eh, okay. Right. Sí. Excelente. Damaris también está en el camino, dice. Ya la vamos a tener en casa también. All right. And uh, Osvaldo is right there. And Freddy Enrique también anda afuera, dice. Y Sandra Villatón. Es que viernes, teacher. Es viernes. Eugenio, teacher. Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Yes, el cuerpo. Yes. Correcto. Que hay que dormir. Y no creo que estoy cansada. Ok. Ay, sí, eh, okay. Aida, este, no tuvo tiempo de trabajar en la plataforma, ¿verdad? No, Tiche. Y necesitamos terminar uh, hoy, terminar el, el, el midterm. Ayer lo hicimos entre todos y uh, eh, se lleva como unos 10 minutos. ¿Qué hay? No, eh, bueno, me, bueno, me puedo tener el día, eh, hoy después de la clase, ¿verdad? Uh -huh. Sí. sí. La, sería la sesión, la sección 2. Sí, toda la sección 2 y el, ah, el, el midterm. Uh -huh. Ok. All right, very good, excelente. And Yajaira, how are you today? Are you there, Yajaira? No, todavía no está ahí hoy. En Sandra, Sandra, are you there? ¿Estás ahí? Sandra? Hi, teacher. Hi, Sandra, yeah. how are you? Good, and you? I'm doing great. Thank you for asking. And how's the little uh, dog doing? ¿Cómo está el perrito? No está enojado. <laughs> no, ahora está allá en la ventana, está viendo afuera. Pues dije, está viendo, como que están hablando, sabe que está distrayéndose. Sabe que está hablando de él y se queda bien. All right. <laughs> sí. Ya le di la vuelta ahorita. Sí. Para que esté quién. Ya sí. se va a pasear. Sí. Oh, ok. Y ahí en el, en el receso lo llevo otro ratito. <laughs> ok, very good. Excelente. All right. Um, today, um, well, we finished uh, chapter two yesterday. Uh, we finished the. Uh, uh, the midterm uh, and it was like a review yes uh, in the review lo que tenemos es que um, tenemos que asegurarnos de que sabemos o dominamos bien la estructura del simple present quién me puede decir cuál es la estructura del simple present mm, subject plus verb plus complement yes subject plus verb plus complement Yeah, eso es bien importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque de esa es la forma como vamos a hablar nosotros. Subject plus verb plus complement. Por ejemplo, I want to eat hamburger. Yes, I es el subject, want es el verb y eat cam uh, hamburger es el complement. ¿sí? I sleep late at night. ¿sí? I el uh, subject Sleep, el verb, uh, late at night, eh, el complement. ¿sí? Entonces, esa es la estructura eh, básica de, eh, en inglés. Subject, verb, plus complement. Y es algo que tenemos que tener en mente, tenerlo grabado en nuestra mente para cuando vayamos a hablar y vayamos a escribir también. Eh, escribimos de esa forma. ¿Ok? Y la estructura eh, tiene eh, dos formas. ¿Cuáles son esas formas? que Bueno, tiene tres formas, ¿verdad? Pero aprendimos, a, a, les enseñé las tres formas, pero solo practicamos dos formas. ¿Cuáles son? Press. ¿Cómo te hiciste la pregunta, perdón? La estructura de la, de la simple present 
tiene dos formas. ¿Cuáles son? Tres, pero aprendimos dos que es la práctica más. Interrogative, ¿no? Ajá. Positive, negative. Yes, affirmative y negative. Affirmative y negative. Porque dijimos que las affirmative, no todo el tiempo hablamos afirmativo, ¿verdad? Hay veces que uh -huh. tenemos que decir, uh, tenemos que decir no, tenemos que negar algo. Por ejemplo, uh, si alguien lo llama a usted, por ejemplo, Aida le dice, oh, Aida, ah, um, o le dice, oh, uh, Sandra, how are you today? Y dice, Aida, I'm not Sandra. ¿Sí? Entonces, eso sería un negativo, ¿sí? O, o en el caso de que, oh, my goodness, I brought you uh, a pizza. Y dice Aida, I don't like pizza, ¿sí? Ese es un negativo. Entonces, por eso es que necesitamos nosotros aprender a las uh, oraciones en negativos también. ¿Y cuál es la estructura de una oración negativa? Bear. El... Subject. Subject. Auxiliary. Auxiliary verb. Uh -huh. El verbo. El, el verbo. <laughs> Los lo inglés se vieron. El verbo. <laughs> yes. No, eso es inglés. Eso es inglés. <laughs> el verbo. Yes. Uh -huh. Yes. Yes. <laughs> Okay, the Más verb. el complement. And the complement, yes. And the complement. Entonces tendríamos el uh, subject, el auxiliary verb, el verb y el complement. Ahora el auxiliary, ¿cuáles son los auxiliares que, que usamos? Do y das. Y el, das. el do y do el, el don't y el doesn't, ¿verdad? Das. Como, como son negativos, el don't ah, y sí. el doesn't. Cuando usamos nosotros eh, esos auxiliares, el verbo principal en la oración, ¿qué forma tiene? Son tres formas, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres formas del verbo? Es su forma básica. Base, uh -huh, base form. Base form. Um... Tercera persona. No. no. Base form. Uh -huh. Negative form. Kind. Perdón. Interrogative. Oh, my no. goodness. Mm -hmm. Conjugate. Conjugated, yes. Uh -huh. Base form, conjugated. ¿Y el otro? Infinitive. Infinitive. Esas son las tres formas del verbo. Este es un review que estamos haciendo, ¿eh? Y acuérdense, lo que no sepa contestar, póngale ahí estudiar. Póngale ahí estudiar la forma del verbo. Si usted no lo sabe, ponga ahí estudiar la forma del verbo, porque es bien importante, ¿ya? Yeah. Ok, entonces tenemos conjugated, infinitive, and the base form. Entonces, cuando usamos nosotros el auxiliary verb, el, el verbo siempre va en su base form, acuérdense. Acuérdense, en su base form. Yes. En su base form. Base form, yes. Base form. <laughs> en su base form, yes. Uh -huh. Base form, yes. Ok. Entonces, eso es prácticamente, básicamente es lo que estábamos en la, en la unidad 2. Luego aprendimos también las daily routines. Las daily routines que nosotros hacíamos en el trabajo, ¿ya? ¿Se acuerdan? El daily routine es, es que hay uh, uh, call clients... I uh, um, type letters, I check emails, I uh, send messages, writing. I... Uh, writing. ¿Qué pasa? Alguien está... Están ahorcando a alguien ahí. Como que están desplazando. Sí, como que... Ya es hora de la sí, cena y no. Estoy lejos. Sí, es como que es hora de cena y ah, no, no me coman, no. ¿Alguien lo quiere hacer cena? ¿Alguien? Ay, no, pobrecito. ¿Qué? Tan bueno que es. Era, era, era. Aquí. Entonces, bueno, come. Vimos eso, daily routines. Aprendimos nosotros a decir las rutinas diarias que hacíamos en el trabajo. Yeah. I, I make a phone calls, I call clients, I talk to customers. 
I um, I write reports, I send reports, I receive reports, I check my mails. Todo eso lo aprendimos, ¿ya? Aprendimos. Incluso hicimos uh, eh, unos ejercicios donde usted escribió qué es lo que hacía en su, en su trabajo eh, para aprender las daily routines. ¿Ya? Y eso es básicamente el, 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 la unidad 2. Si algo de eso usted no se acuerda, entonces eh, puede poner ahí en sus notas a pedir un review y con mucho gusto yo le, le doy un review para, para que estemos todos en la misma página. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Yeah. Ok, very good. Entonces uh, vamos a, a, a leer. En la última página, vamos a ver. Esto es lo que vimos ayer aquí, de los calendars, se cuentan de, uh, de los meses del año y eh, los días de la semana. ¿sí? Eh, ¿Cuánto se sabe en los meses del año? Todo, ¿verdad? Ok, vamos a leerlos. Uh, Aida, léamelos de enero a diciembre. Por favor. January, January uh -huh. February, March, mm -hmm. April, mm -hmm. May, May, June, May, 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 May June, mm -hmm. July, August, September, October, November, December. Okay, on October, no October, o no October, no October. Existe. October, yes. Ahí solo October. Solo, solo Martita puede decir ese en español inglés. <laughs> October, October, November, yes. uh -huh. December. December, very good, excelente. ¿Y los días de la semana? Mm. Sunday, uh -huh. Monday, ma, ma, Tuesday, ma, ma. Monday, uh -huh. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, I... No es Tuesday, se parece. Siempre me equivoco con el jueves. Ok, el 12 quiere decir que no se puede. Thursday. 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 Yes, uh -huh. Friday. Saturday. Yes, uh -huh. Thursday. 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 Esta U se ve como Thursday. E. En este caso se ve como una E. Thursday. 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 Very good. Ahí se Thursday. Explica. Bonito. Ok, Ahora, thank Dígame los días de la semana. No, todavía no me da la gracia. Eh, dígame los días de la semana. Eh, Sunday, Sunday, Monday. Monday. Tuesday, Tuesday Wednesday, Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Very good. Ok, eh, when is your birthday? I'm a birthday. Uh huh. Is seventeen November. Okay, so my birthday is on April twenty fifth. My, my birthday is on April twenty fifth. Okay, my birthday is my, on April twenty fifth. My birthday. When is your birthday? Uh, my bed, my birthday is at seventeen November. Okay, oh. le voy a decir otra vez. My birthday is on April twenty fifth. My birthday is on April twenty fifth. When is your birthday? My birthday is is on. 17, uh, uh, excuse me, uh, November 17. Okay. Uh, say it again, please. Dígalo otra vez, por favor. Okay. My birthday is on November 17. Very good. Excelente. Ahora va a ser lo que yo hice con usted. Usted lo va a hacer con Eugenia. Okay. Le va a decir, Eugenia, my birthday is on November 17. When is your birthday? 
No. Eugenia, my birthday is November 17th. When is your birthday? Otra vez, vamos a, a corregir el on, porque no me dijo el on, y el sure. El sure no tiene que ser your. Es sure. No, sure, no. Okay. Sure. No, your, 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 yes, your, yes, okay. Está duro esto, ¿verdad? Eugene, sí. por faltar, fíjese. No, 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 eso, no se mortifique, estamos aprendiendo. Siempre lo ataca, teacher, siempre sí, lo ataca. Siempre, Aquí sí. se te quema ropa. Sí. <risa> <laughs> okay. 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 All right. All right. Eugene, my birthday is on November 17th. When is your birthday? No, your no. When your, is your birthday? Your, porque nunca me había costado decir. Nunca me había costado, ¿verdad? Your, Okay. Nunca me habían enseñado. <risa> Yo sé wow. que mire que fui a la academia europea usted, pero no sirve. <risa> bueno, ok. Your. Ajá. Your. Bien. Bien. Your. 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 My birthday is on November 17th. When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? Okay, yeah. <laughs> la, la palabra. My birth. Pérez, Pérez, Virginia. Tranquila. Con, con vos. Yo sí, quería decir que era castigo, no me dejan sí. El birthday, el birthday tiene una I aquí, pero no se pronuncia como birthday, sino que se pronuncia Birth. como una E. Birthday. Day. Birthday. Birthday. Yes, y el your. Esta, acuérdense que la, la Y se oye como, como I. Entonces aquí you. usted lo va a pronunciar así. Your. 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 Si usted dice your, usted dice your, le va a estar, va a estar poniendo esta palabra, esta letra y your. Yeah. En francés sí. Yo me apela Antonio. Yo. Bonjour. 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 Yeah. Pero aquí eh, esta sería your. Your. Yes. Entonces, your. Entonces tenemos birthday. Your. Your. ¿Cómo se escribe aquí? Birthday and your. Anoten. Sí. Porque no se equivoquen. Sabe que yo soy la que no puedo. No, no, tranquila. Tranquila. Okay. Okay. El calor, el calor. El calor. El calor. El calor. Ahí da, necesito una yes. playa. Yeah. Ahí da, dale un pan al maestro, como tiene el café, para que ya. Sí, se me ah, para que ya. Para que estamos ya. a dieta. Para que le diga, ya, ya, ya tú. Teacher, teacher ¿Ah? le doy una quejadilla. Bueno. Ok. Y yo solo a lo que. Bueno, sí. Ok. Bye. Hello, Eugene. Eugene, yes. Hello. My birthday Hello, is November 17th. Ok, regreses de ahí antes de que siga. On. El on. Ay. Yes. Es que es que yo decía escribirlo ahí en... la. No, así está bien, así está bien, así está bien, así está bien. Está haciendo es que si trabajo. no... Si lo escribe, si lo escribe, lo va a leer. Y no lo va a hablar, o sea, lo que quiero es que usted hable. Yes. Okay. Que lo memorice. Hoy sí, hoy no, sí, no ahora sí se cierra la escena, esa es no, la escena. No memorizar, no memorizar, sino que vea qué es lo que, qué es lo que le hace falta. On, on. On. Hello, Eugene. Hello. My birthday is on November 17th. Very good. 
When is your birthday? Un aplauso, un aplauso para el teacher. Para el teacher. Ok, a ver si, a ver si, ok, Gina. Hi, Aida. My birthday is on March 12. 12, ok. My okay. birthday. Birthday. Dígalo. My birthday is on March 12. Muy bien, excelente. Good job. Okay, ya Ahora, pasó, ¿verdad? Ya estuvo, sí, sí, pero es perfecto. Ahora usted, Eugenia, pregúntele a Estercita. Ok. Uh -huh. Y dígale a Estercita, acuérdense, si le dice Marta, va a haber problema. Estercita. Yes. <risa> Otra vez le tengo Esther, que decir ¿Qué? Hello, Esther No, no, eh, Aida Ahora le toca no. a Eugenia Soy yo ahora ya La otra es Eugenia Sí, me llamo Eugenia también Ajá. Usted es Aida, Aida. <risa> Ok Esther no Cita Es que ahora no Hello. quiere soltar la guitarra <risa> My birthday is on March 12. No, pero ahí lo está leyendo. When... No, teacher, si todavía ¿Sí? no ha escrito. Mire, mi es amigo. que te... está en el teléfono, teacher. Ahí, ahí, ahí así, véame, ahí, 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 véame. Sí, así, 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 dígalo. Es que... Hello, diga. Hello, Estecita. Uh -huh. Hello, Eugenia. Ajá. Ok. My véame. birthday is on... March 12. Ok, very good. Ahora pregúntale ya. When, when is your birthday? Birthday, very good. Uh -huh. My birthday is on September 7. September 7. Very good, excelente. Good job. Good job, Eugenia. Sí, sí. Good job, excelente. All right. Hey. Sí, Marta, ahora con uh, Sandra. Con Sandra. Hello, Sandrita. Hello. <risa> Martín Calibres. Sí. sí. <risa> My birthday is on September 7. What is your birthday? No. My... What is no? Is when. When, when is your when, birthday? When yes. is when is your birthday? My birthday is on November um, 16. 15th. Okay. When is your birthday, Sandra, Sandrita? Uh, my birthday. Is on November 16th. 15th. 15th. 16th. 15th. 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 no, por eso lo estoy diciendo. Hey, yeah, 16. Ajá, por eso lo estoy diciendo. Uh, ¿Cómo es? Ya, ya me. Es que aquí estaba diciendo. Fisting, estaba diciendo. No, six. Six. Ting, dije yo. Oh, sí, 16. Ajá. 16. 16. Very good. Excelente. Ok, ahora le va a preguntar a Edwin Rivas. Hello, Edwin. Hello. My beard, my beard is no, on ahí November. Ya, ahí ya no, ahí ya no. Ahí ya dijo, no. Mi pájaro dijo. Ah. <risa> 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 ok, otra vez. Otra vez. Sí. Salió... Es que muy rápido me gusta. Birthday. Birthday. Birth Day. Birthday. Birthday. Okay. Mm -hmm. okay. 
Hello, Edwin. Se durmió. Hello. Um, my birthday is on November 16. Very good. Mm -hmm. And when is your your birthday? Mm -hmm. My birthday is on January 4. Very Thank good. You. Good job, Edwin. Good job, Sandra. Okay, ahora a uh, Edwin, pregúntale a Carlos. Carlos. Hello. Hello, Edwin. My birthday is on January 4. When is your birthday? My birthday is on October 16. Very good. When when is your birthday? Espérate, espérate. Ahí, ahí, Carlos, bueno, no, ¿a quién le tengo que preguntar? Ajá, tenés que esperar a quién. Espérate, ¿eh? ahí, 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 hay, un, hay un fallo técnico. Ahí. Sí, 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 sí. Las olas, las olas. Las olas, las olas. Alta, marea alta, marea alta. Marea alta. Yes. Uh, ok, no, él te dijo cuál es su birthday y, tú le, y luego él te preguntó cuál es tu birthday. Ahora le vas a preguntar a David. ¿A David? Sí, sí te toca decirle a David. Okay. David, ¿estás? Hello. Okay. Hello, David. Hello, Carlos. My birthday is on October 16. My birthday is on July 11. Ok, vea. No sé si solo yo me perdí, pero la segunda parte no te la escuché, Carlos. Solo escuché, my birthday is on el fecha, pero de ahí no escuché la pregunta. Puedes repetirla por favor. Está cortado, sí. When is your birthday? Ok. My birthday is on 11 July. Ok, vea, vea. Eh, lo que está pasando, David, es que esto es lo que está diciendo, vea. Ve cómo está, está aquí la escrito. Se lo voy a poner en otro uh, más. Birthday. Yes, o sea, la TH... No la está pronunciando. Entonces es como birthday. Birthday. Tiene que escucharse como birthday. Birth birthday. Day. Birth birthday. Yes, ajá. Uh -huh. No birthday. Sí. Birthday, no. Okay. Birthday. My birthday is on 11 July. Espérame, espérame, espérame. Ok, vea. My birthday. Es on April 25. ¿Cuál es la diferencia de cómo lo digo yo y cómo lo dijo usted? My birthday is on April 25. En la estructura, no, no la pronunciación. Pronunciación estamos bien, pero la estructura estamos trabajando. My birthday is on April 25. Ahora, ¿qué es lo diferente de lo que usted dijo? En la fecha, ¿cómo la dijo usted? Es, es July 11. Eso tiene que decir, ok. Dígame otra vez, my birthday okay. is on July 11. Uh -huh. Ah, perdón, es que lo tenía al revés. Es al revés volteado, sí, al revés volteado. Ajá. Sí, lo estaba diciendo. <risa> Para revés. arriba. No, no, no me di pata, no, no me di <risa> No, la traducción no, no, sí sabía que sí sé que va eh, primero el mes y después el día, pero no sé por qué lo estaba diciendo así. Es que yo estoy todavía en El Salvador. Ah. <risa> okay. Culpa de Aida, eh. Ah, Aida, sí. Okay. Is on July. Y... July. Ahora resulta. Eleven. Eleven. Very good. <risa> Excelente, good job, good job. Ahora, ¿Qué, qué ah, cumpleaños ese día? David, um, July 11. Ajá. 
¿Qué pasó? ¿No Nadie. lo avisó? Hubiéramos ido a celebrar allí al hotel. <risa> okay. Sí, tocó. Grande Carlos, hubiéramos ido. Sí. Ok, David. Sí, salí del... Fue Ajá. cuando salí del país. Ah, ok. Hoy le voy a preguntar, ah, a, preguntar a Damaris, a David. Damaris. Damaris Creo que no pidió permiso. Ah, pidió ah, permiso. Ya, no, no va a estar con nosotros. ¿Es que de aquí la veo yo o es la hermana? Pero ya llegó. Ya, ya ah, la vi. La hermana. Ah, pues, ya la vi, dice David. No, <risa> 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 Damaris. Okay. <risa> okay. Ya te vio David, Damaris. Sí. <risa> ok, Damaris. Ok, David. Ok. Hello, Damaris. Hello, David. Ay, ah. perdón. <laughs> My birthday is on July 11. When is your birthday? My birthday is on July 11. My birthday? Sorry. My birthday is October 10th. October 10th. Okay. My birthday is on October 10th. Yes? Yes. 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 Okay. Very good. Es que se oye un poco cortado. Yo creo que está usando Movistar, ¿verdad? Tigo. Sí. <laughs> <laughs> okay, okay, no, that, okay, no, very good. Ah, es la que está acá, sí, parece, no, parece que va de viaje hasta ahorita, ahorita la madre se, nos va ir, se nos va a ir después de la, de la clase. Sí, ya está lista. Se da cuenta cómo está, ya está cansada, dice. Mire, mire, mire. Ya se le quitó la gripe, va. No, no, no. Hoy no. es viernes. Oye, bien. Ay, es bien, ¿sabes? ¿eh? Ok. Ok, Damaris, hoy le toca preguntarle a usted a, a Freddy. Freddy está bien calladito, mire. A mí no me van a preguntar, dice. Sí. Ok. No comparte, no comparte. Eh. Ok. Damaris. Mm. Okay. Hello, Freddy. Hello, Damaris. Ay, la pregunta era. ¿Sí? Okay, okay. When, when your birthday. No, tiene que preguntar primero. Eh, vea. Tú, ¿no? Lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer para que usted vea qué es lo que tiene que hacer. Uh, eh, Freddy. Uh, good evening, Freddy. How are you today? Good evening, teacher. Uh, today was busy. Okay, very busy. I'm sorry to hear that. Hey, uh, Freddy, my birthday is on uh, April 25th. When is your birthday? Uh, my birthday is on March 17th. March 17th, okay. Eso es lo que tiene que hacer, Damaris, okay? primero mi birthday? Yes. Y luego le Correcto, okay. sí. Birthday. Creo que se le da el Inter, Teach. Creo que tiene Movistar. Oh, <laughs> no. no, 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 ya, yeah, ya. Yeah. I'm yeah. in home. Ok. Repeat me, please. Ya me lo pongo. Ah, ya me lo pongo. ¿A quién le van a pegar ahí? <laughs> Agáchense. <laughs> Vayan a las cacerolas. Eso, esto, esto viernes están tan algo. Tan tensos. Tan tensos, sí. Ok. Ok, Damaris, go ahead. Ok. Hello, Freddy. Hello, Damaris. My birthday is on October 10th. When October. is your October. birthday? October. October. My birthday is on March 17th. All right, very good, excellent. All right, uh, um, 
Freddy, hoy tú le vas a preguntar a... Quiero ver primero quién es. Osvaldo. Osvaldo. Sí, Osvaldo. Hello, Osvaldo. Hello, Freddy. How are you today? Excellent, and you? Very good. My birthday is on March 17. When is your birthday? Bit date. My no. birthday is on June 20th. Espérame, espérame, Osvaldo, que, eh, que no, no está bien la pronunciación, eh, Freddy. Va, sí. La pronunciación sería birthday. Birthday. Ahí está perfecto. Empieza yeah. otra vez. Ok. Hello, Osvaldo. Hello, Freddy. <coughs> Um, my birthday is on March 17. Mm -hmm. When is your birthday? Mm -hmm. My birthday is on June 20th. 20th, 20th, yes. Very 20th. good. Very good, excelente. Um, okay, Osvaldo, le toca preguntar. Jocelyn, are you there? Está ahí, Jocelyn? No. Alguien que no haya participado. Se escapó. Se escapó. Uh, Josué y Díaz no lo escuchamos Sí, Josué Orlando ¿Alguien que, ¿Alguien que no haya participado, Josué? Orlando Orlando, sí Bar Barrera Barrera, <risa> yes Or, José Orlando Barrera Angel Angel Angel, are you there? Ángel No Ok Ok, entonces eso es eh, conforme a lo que hemos aprendido de los uh, de las prepositions on. Ya usted ya sabe decir su, su uh, cumpleaños y ya sabe preguntar cuándo es el cumpleaños también de la otra persona. Y eso es usando la simple present. Yeah. Eh, ahora vamos a, a practicar eh, los negativos. Yes. Vamos a ver. Um, usted va a contestar en, en forma negativa, yo le voy a decir en forma positiva y usted va a contestar en forma negativa, ¿ok? Por ejemplo, vamos a, a Aida en I, Aida en I, vamos a hacer el, 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 el ejemplo y después Aida va a seguir con Eugenia y así sucesivamente. Yo le voy a decir a Aida lo que me, a mí me gusta comer y uh, después le voy a preguntar a Aida si eso es lo que yo como, le gusta a ella. Y ella me va a responder con un negativo, que no le gusta eso, sino que lo que le gusta es otra cosa de su, de su, de su preferencia, ¿verdad? Lo que a usted le gusta. Entonces, uh, uh, good evening, Aida. How are you today? Okay, teacher. All right. Uh, Aida, yesterday I went to, to the restaurant, uh, to a Chinese restaurant. I love Chinese food. Do you like Chinese food? I don't like. No. La respuesta sería, acuérdense, la estructura es no. I don't like Chinese food. O, o solamente no, I don't like it. Esa sería la respuesta. I, I like. No. I like o uh -huh. I prefer pupusas. Por ejemplo, ¿verdad? I like uh, decir uh, mariscos. Ah, ok. Uh, seafood. Seafood. Yeah. Eh, okay. Usted, usted, so delicious. Sí. Usted, puede decir, yes. usted está en, en la dieta de seafood. Yes. Seafood. O sea, todo lo que ve, come. Seafood. Yeah. Sí. Sí. <risa> sí funciona. <risa> okay. Sí, engorda. Yes. <risa> Okay. ok, entonces ya vio la dinámica. Ya, esto okay. es para que usted practique el negativo. Usted dice lo que le gusta, inventa la, la historia y luego le pregunta a otra persona si eso le gusta a esa persona. La otra persona le va a decir que no y le va a decir lo que esa, a, a ella le gusta, ya, a él o a ella. Entonces, good evening, uh, Aida. How are you today? Hello, teacher. Hello. Aida, um, yesterday I went to a Chinese restaurant. Uh, do you like Chinese food? No, I don't like Chinese food. I like seafood. You like seafood. 
All right, I do like it too. Okay, entonces ya okay. ahí le dije yo lo que le, me gustaba. I do like it too. Y ahí terminamos, ¿ya? ¿Estamos bien hasta ahí? I do like... I do like okay. it too. Acuérdense que el it tiene que ir ahí porque es, es está representando a la comida, a, a seafood. Si no le dijera, I do like seafood too. Y en vez de decir seafood otra vez, entonces le ponemos el it, que es el, uh, el pronombre. Ok. Ok. Ok, entonces estoy con Sandra. Porque Sandra me está levantando la mano y me dice yo, yo, yo. Oh, Sandra. Sí, Sandra. Sandra Vía Bye. Toro. Bye. Hello, Sandra. Hello, Aida. Uh, I like I like it a uh, full Mexican food. Ah, no, so, mm. solo, solo tiene que decir I like Mexican food. Yes, I, I like, like Mexican. Y acuérdense, acuérdense que se escucha la K, porque si no va a decir que yo miento comida mexicana. I like Mexican I food. like Mexican food. Yeah, I mm. like Mexican food. Like. Like, con okay. la K. Mm -hmm. Hello, Sandra. I like Mexican food. No. No, 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 espérese, Sandra. No le he preguntado, espérese. Ah. <laughs> And you? No, like... no, 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 no. <laughs> okay. Es que estamos practicando las estructuras que hemos aprendido. Like okay. Las estructuras no decía mm -hmm. en you. Sí, la estructura decía... Porque para hacer una pregunta, information question, Sería, yo uh, uso el auxiliar. Yes. Do you like? Do. Yes. Do. Do you yes. like? Yes. Do you like Mexican food? Yes. Entonces, okay. I. Por ejemplo, me encanta la comida mexicana. I love Mexican food. Do you like Mexican food, uh, Sandra? Y ella le va a contestar negativamente y le va a contestar positivamente de lo que a ella le gusta y luego ella le pregunta a usted si eso le gusta y usted le dice, oh, I love lo que ella haya mencionado. Ok. Ok. San Hello, Sandra. I like Mexican food. Do you like Mexican food? No, I not. Um, I like it. Um, Pixel? No, para nada, Pixel. Sandra. Para nada, Sandra. Para nada. Vamos a ver, ¿en qué le podemos ayudar a Sandra? Eh, comida ¿Sí? italiana, quizás lo que le gusta. No, la estructura. La estructura, la estructura, la estructura, es... la estructura sería. Ajá, ¿cómo sería la estructura? No, no hay. 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 I don't mm, like I it, mean. or no, I don't like uh, Mexican food. Esa sería la estructura, ¿sí? I don't like, like, y le dice lo que le gusta. Y luego no le dice, like Sandra, respuesta, ¿no? I, uh, do you like it? ¿Le gusta a usted? Y, uh, y algo va a decir, yes, I love it. Ok, empecemos otra vez, Aida. Ok. Hey. Sandra, I like Mexican food. Do no. you like Mexican food? No, I don't like. I, I like. Um, no. Do, no, estamos bien. Do you like? <laughs> do you like? Pero okay. la respuesta es no, I don't. No, I don't. Y le va a poner que no, I don't. No, ahí solo dice no. No, I don't. No, I don't qué? Like Mexican food. Ok, puede decir yes, puede decir así. Esa es la forma larga. No, I don't uh -huh. like Mexican food. O puede decir no, I don't like it. I don't uh -huh. like it. Yes. I love... Chinese food, yeah. Yo sigo con la Chinese food. Italian food, yes. 
Oh, Indian food. Salvadorian food. Yes. Cualquier otra comida. Vamos a ver. Otra vez, Aida. Y esta sí. vez trate de verla a ella. No trate de leer. Trate de ver lo que está, lo que está preguntando. Ok, Sandra. Uh -huh. sí, Sandra. Uh -huh. I like Mexican food. Do you like Mexican food? No, I don't like Mexican food. I love um it Italian food. I love Italian food. Yes, okay. Ahora pregúntele si a ella le gusta Italian food. Um I I um, No, do you do, like Do you solo? Huh? I I love Italian food. Do you like it? Yes. Do you like it? Así. Yes, I do, le va a decir ella. Yes, yes I do. Para terminar, <risa> para terminar, porque si no, eh, seguimos, ¿verdad? Ok, ahora comience otra vez, Aida, y, y esta vez lo vamos a hacer mejor. Vamos a ver. Ok. I like, eh, Sandra, I like Mexican food. Do you like Mexican food? No, I don't like Mexican food. I love Italian food. Do you like it? Do you like do, it? Do you like it? Or do you like Italian food? Yes. I love it. I love it. Yeah, I love it. Okay. I love it. Okay, very good. No hemos pasado. Démosle otra vez. Aida. Okay. Sandra. <laughs> I like Mexican food. Do you like Mexican food? No, I don't like Mexican food. Mm -hmm. I like Italian food. Do you like um, Italian food? Yes. I love Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes. Very good. Excellent. Good job. Okay, Sandra, uh, stay in Eugenia, please. Oh. Okay. Hi, Eugenia. Hi. I like Mexican food. Do you like Mexican food? Que no era Italia. Sí, cualquier comida. Ella, ella. Okay. Okay. Mm -hmm. okay. Era el de tu preferencia. O... Sí, ajá. Okay. Es que como ella había dicho que la comida italiana, pensé que esa me iba a decir. Ajá. Ok, Pero, ajá. pues te la voy a decir. <laughs> Hello, Eugenia. I like um, Italian food. Uh, do you like it Italian food? Espérame, no, a, I don't like explicar, it. Le voy a explicar algo, Sandra, porque parece que no estamos bien ahí. Sí, se me fue el it ahí. <laughs> No, es que es que se le fue porque tal vez se está eh, adivinando lo que está haciendo. Vamos a vamos a hacer, le voy a explicar qué es lo que está pasando. ¿okay? Por ejemplo, uh, uh, y por ejemplo yo digo a uh, apples, an apple, an apple is a fruit. Yeah. Aquí digo, an apple is a fruit. Apple es una fruta, ¿verdad? Entonces, eh, para referirme a la apple, yo otra vez, yo digo, it, it is sweet. Entonces, la it me está eh, representando la apple. Como es un pronombre, entonces el it lo estoy usando yo para representar la apple, para no volver a decir apple es sweet, es solamente para eso, ¿ya? ahora si yo le pongo apple, it is sweet, y ahí ya estoy uh, repitiendo lo mismo, lo, lo, repitiendo lo mismo, nada más que en diferente forma, estoy diciendo apple y estoy diciendo it, entonces es lo que está pasando en sus oraciones, usted me está repitiendo lo mismo uh, que cuando me le pone el it, entonces yes, I Love it. Yes. 
a cualquier cosa que si estamos hablando de Mexican food o Italian food, ya I love it. Eso quiere decir, yes, me encanta la comida italiana. ¿sí? O I love it. El et ya quiere, está refiriendo a la comida italiana. Esto es lo que estamos ahí, eh, no está muy claro en la respuesta. Sí. Entonces vamos a, a probar, a ver cómo, cómo, cómo lo hacemos hoy. Ya con eso en mente, ¿verdad? Que et está representando a cualquier cosa, o si no, dice esa cosa de lo que estoy está hablando, pero no se usan las dos. ¿Ya? Uh -huh. Ok, vamos a ver. Um, hello, Eugenia. Hello, Sandra. I like Italian food. Do you like Italian food? No, I, I don't like it. Mm -hmm. I, I love Peru food. Peruvian, 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 la comida peruana. Excelente. Peruvian, Peruvian, Peruvian food. Ah, Peru. Peruvian food. Peruvian food, yes. Ajá. Ahora pregúntale a ella si a ella le gusta la Peruvian food. Do you like Peruvian food? Uh -huh. Yes, I love Peru. Yes, I love it, or yes, I do. Yes, I love it. Ok, volvamos otra vez, por favor. Uh, Comienzo yo, Miss. Sí, yo. Sí, sí. Hello, Eugenia. Hello, Sandra. I love Italian food. Do you like Italian food? No, I don't like it. I love Peruvian food. Do you like Peruvian food? Yes, I like. Yes, I like. Like. Yes, I like. Yes, I do. Yes, I like it. Oh, yes, mm. I do. Otra yes. vez. Otra vez. <laughs> Hello, Eugenia. Hello, Sandra. I like Italian food. Do you like Italian food? No, I don't like it. I love I, Peruvian food. Do you like Peruvian food? Yes, I like it. Very good. Good job, good job. Excelente. Buen trabajo. Eugenia y uh, uh, Esther, please. Okay. Hello, Estercita. Estercita. Hello, Eugenia. <laughs> I like Peruvian food. Do you like Peruvian food? No, I don't like. I no, don't like I don't. It. No, I don't like it. Luego yo, sí, ¿verdad? I like, I like Mexican food. Do you like Mexican food, Eugenia? Yes, I do. Sí, do. Very good, excelente. Good job, my goodness. Estamos, we're getting better. Ahora, eh, especita con Carlitos. <risa> Hello, Esther Cita. I like I like pupusas. Do you like pupusas? No, I don't like pupusa. I I like is I like it hamburgers. Do you like it hamburgers? Ahora, ¿cuál es el problema ahí? Yes. David, pero se cita que no. El is. ¿Ah? 
La estructura. La estructura. Está poniendo lo mismo que estaba haciendo Sandra. Está poniendo la comida y me está poniendo it al mismo tiempo. Entonces, o ponemos el it o ponemos la comida. Pero el it sí. solo es para representar lo que ya hablé. En este caso no lo puede usar todavía Carlos porque no ha hablado de qué comida se está refiriendo. Okay, okay. empecemos otra vez, um, Estercita. Ok, uh, hello Carlitos. Hello, I, like, I like proposals. Do you like proposals? No, I don't like it. I like is I like it hamburgers. ¿Por qué pone I like it hamburger? ¿Por qué? Porque me va siguiendo. Sí, porque ve lo que está lo que pasó, Sandra. Lo que, lo que le enseñó, lo que le enseñó ya no quiere dejarlo, ¿no? No, Sandra lo hizo, yo lo voy a hacer también. Rebelde, está haciendo. Culpa de Sandra, eh. Sí, culpa Rebelde. de Sandra. Ok, Carlos, lo que está pasando Ojalá es que cero. Sí, me está poniendo el it sin haber usado un nombre anteriormente. Entonces, por ejemplo, si usted, usted dice, I like uh, hamburgers, yeah? I like hamburgers. Entonces, do you like hamburgers or do you like them? En este caso, them, porque si dijo hamburgers con S, tendría que ser, do you like them? O, I like a hamburger. Do you like it? Yeah? Entonces, dependiendo de lo que... que y va a decir, así es el pronombre que va a usar. Entonces, I like hamburgers. Do you like them? Ok, uh, Estercita. Me perdí ahí, teacher, o sea. No, tú sabes bien, solo el Carlos era que... Sí. Que le está siguiendo. Ah, entonces le tengo que está preguntar si, si me gusta. Empezar. Lo mismo. Ajá, sí. que vuelvas a empezar. Ah, vuelvo a empezar, ok. Sí. okay. Hello, Carlitos. Ay, Estercita. I like pupusas. Do you like pupusas? No, I don't like it. Porque okay. I like hamburgers. Ok. Vamos a, eh, esto es lo que yo creo que no estamos a, um, ve, cuando digo, do you, do you like pupusas? Este es, es un plural, ¿sí? Porque no es una pupusa, son pupusas, ¿sí? Do you like pupusas? Entonces, dice, no. Me gusta. I don't like them. Uso el them. No uso I don't like it. Porque el it es para una cosa. Entonces, no me gusta pupusa. Dice ahí, no me gusta pupusa. Pero cuando digo them, no me gustan. Entonces, no, no me gustan. No me gustan. Yes. El them es para pupusas. Entonces, I love hamburgers. Entonces, cuando le pongo esto, I love hamburgers, do you, le voy a preguntar, do you like them? Yes. Do you like them? Sí, va a usar el them, ya no va a ser it, porque como estamos hablando en plural, le ponemos el them, no el it. Ok. Very good. Ok. Okay. Okay. Eh, eh, Esther cita y nos vamos a ver. Empezar creo. otra vez. Ajá, sí. Es la última, hoy sí. Hoy sí. <risa> diminutivo, teacher. Hello, sí. Carlitos. Hi, Esther cita. I like pupusas. Do you like pupusas? No, I don't like them. I love it, hamburgers. Otra vez pues de it, I, I love it. Si le pones love it, ya. Then, está. I, love, I love them hamburgers. No. Them, I love entonces, them. No. 
Dem solo lo usas cuando estás refiriéndote a eso. Pero I love, I, I love, love pupusas. I love hamburgers. Ok. Uh -huh. ah. Ah, está bien, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es que es diferente Sorry. hablarlo, es diferente que escribirlo. Es, es lo que yeah. estamos haciendo ahorita. Estamos ya eh, practicando lo que ya sabemos escribir y ya sabemos leer todo eso, pero hablarlo es, es de meterlo en el cerebro y esa estructura poder transmitirla. Es que estamos haciendo un trabajo excelente. Ok, Estercita. Hello. Hello, Carlitos. Hello, Estercita. I like pupusas. Do you like pupusas? No, I don't like them. I love hamburgers. Do you like hamburgers? Yes, I love. Yes, I love it. Yeah. Not it, porque son hamburgers. Them. 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 Yes, I love them. 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 I them. love them. Yes. Oh, yes, I love. Yes, I the love them. Oh, yes. Oh, I love hamburgers. Ok. Oh, ya casi. Ya. Yes. Un 99%. Vamos por el 1% que nos falta. Very good. Estercita, comienza. Otra vez. Sí. Hello, Carlitos. Hello, Estercita. I like pupusas. Do you like pupusas? No, I don't then. No, I don't care. No, I don't then. Like. El verbo like. Le falta el verbo. No, I, no, I don't like then. I, I love hamburgers. Do you like hamburgers? Yes, I love Hamburgers. Hello, hamburgers. Very good. Excelente. Good job. Yeah. Good job. Muy, muy bueno. Excelente. Ok, nos vamos a ir a break y regresamos a las uh, 9.17. Ok. Enjoy your break. Thank you. Thank you. Thank you. All
Hello. <laughs> Hello, teacher. How are you? I'm fine. <laughs> Ya, ven cómo está Eugenia, ya está bailando. Sí, yes. Ok, very good. Eh, entonces terminamos con. Um, eh, quiero ver, con Carlos y eh, Estercita, ¿verdad? Yes. Entonces, Estercita fue la que preguntó y le toca a Carlos preguntar. Carlos le va a preguntar a Freddy. Hello, Freddy. Hello, Carlitos. <laughs> I like ten hamburgers. Pérese, pero ¿cómo se era Fredito? Fredito se dice no. <laughs> Fredito. <laughs> ahí, ahí sí no estamos, no estamos, no sé, Fredito, así se dice Fredito, sí. <laughs> no, no existe diminutivo. No existe Fred, diminutivo. Sí. <laughs> okay. Alfredito. <laughs> Freddy. <laughs> Little Freddy. Little Freddy. Yeah, there you go, <laughs> Little Freddy, in English, Little Freddy, yes. Yeah. <laughs> okay. <Yeah>. Carlos. <laughs> Hello, little Freddy. Mm -hmm. I like the hamburgers. Do you like hamburgers? No, I don't like it. Um, I really, really like it. The seafood soup. Do you like the seafood soup? I love it. Seafood food. No, es que it, no tienes que poner el it ahí, porque si dice I love it. I love it. Too. I love it quiere decir eh, me encanta la comida uh, mariscos. Seafood, mariscos, me encanta los mariscos. Pero si dices I love it, seafood, entonces ya estás eh, como que haciendo una redundancia. Ahí. Entonces, I love seafood. I, I love, love seafood. Mm -hmm. Ok, comencemos otra vez. Ok, hello, dear Freddy. I like I then hamburgers. Do you like hamburgers? No, I don't like it. Ok, I ahí really... Freddy, Freddy. Acuérdate que él dijo hamburgers, no hamburgers. Ah, yeah. Hamburgers. Yeah. Ajá. Otra mm -hmm. vez, Carlos. <laughs> Hello, little Freddy. I like them hamburgers. ¿Y por qué le dice I like them hamburgers? ¿Por qué? I, I like hamburgers. Que bien, el que se equivocó fue Freddy. Ajá. Sí, es que está, sabe lo que está pasando. Como le gustó que le digan Little Freddy, y dice: Ok, aquí me voy a dar gusto que me esté diciendo Little Freddy. Entonces me equivoco varias veces y el teacher dice que vuelva a comenzar. Yes. Ok, very good. Carlos, comience. Hello, Little Freddy. I like them hamburgers. Porque I like them. I like hamburgers. Okay. Do you like hamburgers? No, I don't like them. I really, really love the seafood soup. Do you like seafood soup? I love seafood. No, pero parece que dijo seafood soup. Yeah. Sí, dijo, ¿verdad? Seafood ah, soup. Okay. Seafood soup. Siete mares. No, seafood soup. 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 Sopa de mariscos. Una sopa de mariscos, sí. Eso no sabe la Aida, mi dicha. Ah. De lo más rico. Sí. Él trabaja en el mar, ¿cómo no va a saber eso? No, Aida. Ya, ya me dio.
Para sí. cuando la maricada ahí, ¿eh, Carlos. Sí. Cuando quiera. Oh, eso ya habló. Y luego oh, que ya, quiera grabar, que que quiera grabar ¿no? esto. Usted diga, aquí está mi casa, bienvenidos sí. todos. Claro. Y vamos a la playa. De a cómo, de a cómo, digamos, y vamos. Que yo lo diga y aquí estamos. Eso. Eso. Ok. Yeah, go. No le digan a Sandra porque va a ir por la para allá. <ríe> ok, Carlos, comience. Hello, little Freddy. I like hamburgers. Do you like hamburgers? No, I don't like them. I really love the seafood soup. Do you like the seafood soup? I love it. I love it. Very good. Excellent. Good job. Ahí está. Excelente. Buen trabajo. Yes. Sí, ya no me equivoco. ¿eh? Sí, sí. No, es, que, es que lo descubrí. Lo descubrí. Yes, descubrí. Ok, Freddy e, y David. Hello, David. Hello, I'm Freddy. Hello, I really like the seafood soup. Do you like the seafood soup? No, I don't like it. I like Peruvian food. Peruvian. Peruvian, Peruvian food. Sorry, Peruvian. I like Peruvian food. Mm -hmm. Do you like Peru Peruvian food? No, I don't like it. I give a guy, baby, a yeah, little baby. Say, hello. Say hi, hi. Hi. Oh, hi. oh my goodness. Oh, wow. Well. Sí, sí. Bilingual, yes. Oh, Mickey Mouse. Oh, my God. I love Mickey Mouse. Me encanta Mickey Mouse. Yes. Hi, Mickey. Hi, Mickey. Very good. Good job. All right. Thank you. All right, David. Ahora le pregunta a Osvaldo. Osvaldo. Yeah. Well, Osvaldo. Osvaldito. Osvaldito. Yeah. Osvaldito. Ah, little Osvaldo. Yeah, okay. <laughs> Hello, Osvaldo. Hello. I like I like Peruan, Peruvian food. Do you like Peruvian food? No, I don't like Peruvian food. I prefer junk food. Junk food, yes. Osvaldo, se cortó la, la Se le cortó Osvaldo, no. A mí. Se eh, me quedé en de que eh, I don't like Peruvian food, I prefer junk food. Ajá. Eh, do, you, do you like junk food? Junk food, perdón. Junk food, yes. Junk yes. Es, es, es chatarra. Chatarra. Ajá. Junk food, comida chatarra. Yes, I love it. Yes, I love it. Yes, yes. Es lo más rico que hay, lo más malo que hay, pero lo más rico que hay. <ríe> yes. Decía que si Solo lleva que... grasa es rico. Es. ¿Sí? Solo los que están a dieta y, y van al gym no lo ven así. Sí, sí. Pero, pero es lo más rico que hay, es lo más, más dañino, pero lo más sabroso. Aida, yes. que va al gym. Sí, sí, sí. Sí. Me echó un pitaquito porque a mí me encanta la comida mexicana, los burritos. Aquí, aquí por calle del volcán hay una taquería. Okay. Son buenos. Chivo muerto. Sí. Enfrente la, la unidad Ajá, de salud. La... Sí. Yo pensaba Ajá. que no eran buenos y me los recomendaron, son algo bueno. Sí, deliciosos. Al paso, voy, no voy. voy a decir que es cierto. Ni de día, No, es en nada, no. no, 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 no. Cerca. Okay. Ay. All right. Ok, David. Sorry. Ok, entonces le preguntaste a quién, David. Uh, 
Ah, Osvaldo, ¿verdad? Osvaldo. Ok, Osvaldo, le preguntas tú a Edwin. Ok. Hello, Edwin. Hello, Edwin. Hello, 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 good evening. I like junk food. Do you like junk food? No, I don't like it. Uh, I like fish. Fish, okay. Do you like do you do you like fish? Yes, I like fish. Oh, okay, very I, good fish. I need I need to really eat fish. You need <laughs> really need to eat fish. Okay, very good. Carlos recomienda ahí donde puede comer un, un tiburón. <laughs> Dice really need to, really to eat fish. Really need to eat fish. Very good. Uh, Edwin, ahora le pregunta, ¿ya Jaira ya llegó a la casa? No. Eh, ¿José Orlando Barrera? Tampoco, todavía no. Ok, entonces, ¿alguien me puede ayudar con Edwin? Solo uno, no todos levantan la mano, solo uno. <risa> Solo uno. Aida, Aida, yo, 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 Aida, que ya me cambió el nombre. Sí, Aida, ok, Bye. Aida. <risa> ok, ya le quedé. El karma, no, Aida, el karma. Ay, ok. Uy, chica, doble. Doble, ok. Ok. Ay, like. ¿Qué otra cosa me gusta? Y la manilla. La Mari, falta. Damaris, ¿verdad? Ah, vaya, Damaris. Ah, es cierto, Damaris. Ah, no, no, no. Sí, 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 Uh, uh, hello, Damaris. Good evening. I like fish. Do you like fish? Hello. ¿Quién es Edwin? Edwin. Oh, yes. Hello, Edwin. Hello. I no don't like the... Damaris se le dijo, I like fish. Do you like fish? Le preguntó. Ahora, ¿cómo contesta usted? No, I don't like fish. Ok, very good. Ahora, yeah. Ahora lo que a usted le gusta. I like, I like Chinese food. Chinese food. Chinese food. Uh, yes, I do. Yes, I do. Yes, not yes, right? Yes, I do. Uh, yes. yes, I do. Yes, I do. Very good. Excellent. Yes, I do. Okay. Yo sabe que pensé que le iba a decir a Maris. No, I don't like fish. I like uh, seafood. Yes. <laughs> pensé Pulpo. que eso le iba a decir, sí. Ok. Ahora, Damaris, usted cierra el círculo con Aida. Como Aida comenzó, usted lo cierra con Aida. <laughs> ok. Hi, okay. Aida. Hello, Aida. I, I, like I like it. I like it. I don't listen. Yes. Sí, es claro también el mío. O sea, tiene que ser <laughs> bueno. <laughs> Hay otra vez. Ok, Damaris. Ok. Hello. Hello, Aida. Hello. I like... es, que, es que le hace falta. Es que le hace, no es la, que la, no pregunta. Le hace falta si sí, la estructura no está bien estructurada, Damaris. ¿Cómo, cómo? 
que no está estructurada la pregunta bien. Oh, ok. Ok. Hello, Raida. I like China food. Do you like China food? Yeah. Uh, yes, I like China food. Es no. diferente. Creo que debí decir no para decir qué te gusta. Estamos sí, negativos. Me dejé llevar. Porque te gusta, ya sé, pero ajá, el ejercicio es el diferente. Vaya. Está empezando con No, I don't. Es que es, eh, no, I don't like China food. Chinese. I like Chinese. China work. <laughs> Chinese food. Chinese. <laughs> Excuse me. Es de Mari. Me voy a poner en serio. Te ves que quiere comida china. Arroz, cartón, eh. Va a dejar llegar. No, yo no quiero pre probar la comida peruana porque ¿cuál es? La de Perú. <laughs> Ay, Perú. Sí, <risa> no voy hasta allá. Bueno, sí, quisiera ir a Machu Picchu. Ok, Bye. David va a ir la próxima semana. En serio. En serio. Y dice, y dice que tiene un extra ticket. No, ahí <risa> cae, cae la más. Eh, como decir. Por San Benito. Eh, ajá, oh. por San Benito. Pero no sé cómo decirte, quizás subiendo la mascota hay una. Oh, sí, es cierto, ahí por la... Por, la... por el redondel está, la verdad. Yo lo he, he pasado nada más. Entonces ya fue, entonces ya fue, ya no necesita ir, ya fue. Pero no comió. Pero no, pero fue. Pero volvió. <risa> ok, ok, vamos a ver, Damari. Eh, Nuevamente. Sí. Hello, Aidan. I like China food. Do you like China food? No, no I don't like China Chinese. <laughs> Chinese food. Chinese food. Chinese food. Chinese food. I like Salvadorian food. Oh, that's a, eh, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Ya pasó la clase. Salvadorian food, very good. Frijoles y arroz. Ok. Salvadorian food. Ahora pregúntele ella. Sí. Cayo Pinto. Sí. Do you like Salvadorian food? Yes, I like it. I like it. Very good. Excelente. Good job. Very good. Excelente. Ok, entonces ya nos pusimos nosotros en... en no sé si se dan cuenta que ya no están traduciendo, sino que ya están pensando más en la estructura y, y entender más que todo lo que les están preguntando. Y esa es buena señal. Ya, que ya eh, empezamos nosotros ya a despegar. Eso se llama despegar, taking off. Ya, eh, empezamos a hacer nuestros pequeñitos, aunque son conversaciones pequeñitas, pero está uh, forzando a su cerebro a pensar en inglés y, y a contestar en inglés. Very good, good job, excelente. Espero que esta experiencia eh, los haya, les haya ayudado y que hayan sentido que, oh my goodness, sí se puede. Al principio es un poco difícil, ¿verdad? No puedo ver, no puedo leer, tengo que estar viendo la cámara, tengo que estar viendo la persona, pero en una conversación es lo que va a hacer usted. Va a ver a la persona y va a empezar a a sacar información de qué es el cerebro. Entonces, muy buen trabajo. ¿Ok? Eh, vamos a hacer la lectura del libro porque nos queda última, una página más del capítulo 2. Y en este, en este, vamos a ver, eh, second, vamos a, a hablar acerca de future events. El Future Event, nosotros uh, a veces lo usamos como usando el will. Yes. I will talk to you. Hablaré contigo. I will go to the movies. Iré al cine. 
I will go to the supermarkets. Yeah. Pero en este caso no vamos a usar el will, sino que vamos a usar el ing, que también se usa para hablar eh, de acciones futuras, o juntamente con el verbo to be. Yeah. En el caso de aquí tenemos, está en negrita, si se fija, la han puesto en negrita, eh, es attending, attending, está atendiendo la conferencia. Hey, Peter, well, Maria is, but Julie is attending the conference. So, está atendiendo la conferencia. Eh, en la otra dice, I am presenting with Hector. I am presenting, o sea, no es que en ese momentito está presentando, sino que va a presentar con, con Héctor. Y la otra dice, I am informing the committee about it. Le voy a informar al comité acerca de eso. Entonces el ING lo hemos aprendido nosotros como un gerundio, ¿verdad? Como algo que, se, que una indica acción. una acción progresiva acción. o en el momento. Pero en este caso no lo vamos a usar para eso, sino que lo vamos a usar para indicar eh, eventos en el futuro. De ese, de ese punto de vista, quiero que usted lo vea. ¿ya? Entonces, voy a leerlo y con su vista lo va leyendo. Si hay alguna palabra que usted no entienda o la pronunciación es diferente, entonces usted me dice, Tiche, esta palabra me puede ayudar, por favor. Y lo vamos a, a repetir. La conversación between Peter and Henry. Hello, Henry. I have a question. Who is presenting, who is representing the company in the yearly conference? Yearly, acuérdese que este es, un, es un, uh, una frequency. Yes. A, hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. Va a, va a llegar, va a asistir a la conferencia también. So I see, but if Julie is attending, who is delivering the representation for the CEO next week? Pero si, ya veo, pero si Julia va a, ten, va a asistir, ¿quién va a, a, a presentar el, uh, el, la presentación del CEO la próxima semana? Guess what? Guess what es una, es una expresión que se usa para decir adivina qué. Guess what? Adivina qué. I am, I am representing, I am presenting with Hector, the new accounting. Adivina qué. Yo soy, yo voy a representar con Hector, el, el nuevo contador, accountant es contador. Sounds great. Se oye genial. So, I am informing the committee about it. Uh, se oye genial, así es que le voy a informar al comité acerca de eso. Ok, eso es lo que básicamente dice. Y lo que vamos a aprender aquí es que el ING lo estamos usando nosotros para indicar eventos futuros. Sí. Sí, eventos futuros. Ok, ya vamos a hacer unos ejercicios donde usted va a indicar eventos futuros usando el ING. Pero ahorita vamos a hacer la lectura, ok. Eh, ¿Alguna palabra que quieran que les repita aquí? Sure, yo la, la, la última de Peter. ¿Comiri? Esa, esa. ¿eh? Ya, yeah, comiri. Lleve las dos E al final, entonces estas dos E se ve como I. Entonces tenemos dos I aquí. I, I. Comiri. La de contador es accountant o accountant. Accountant. Con uh -huh. Accountant. Ok. Yes. Es contador, accountant. El otro, la otra palabra sería delivery. Delivery, yes. Uh -huh. Delivery es quién lo va a expresar o quién lo va a decir. Attending. Attending es asistir. Si Julie va a asistir, ¿quién va a, a, a deliver? O sea, ¿quién va a expresar el, la presentación del CEO? ¿O quién la va a decir? Presenting, ¿eh? Presenting, yes. Presenting. Presentando. Presentation. Presentation, presentación. Presentación. Okay. 
Representing es representar. Esta es representar. Y esta es presentar. Ok, ¿estamos bien ahí? Ok, yes. entonces vamos a comenzar con Carlos y Eugenia. Entonces le va a decir, si Eugenia pues, eh, empieza a decir, hello, Carlos. Y uh, luego Carlos va a decir, hey, Eugenia. Okay. Okay. Hello, Carlos. I have a question. Question. Who is? Aquí sería who. Who is? Who is? Mm -hmm. Sí. Represent, representing mm -hmm. a company in the yearly conference. Right. Hey, Eugenia. Well, Maria, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see, but if Julie is attending, you. No, you know. ¿Cómo es, pues? Es lo <risa> ya me esté es que tengo sueño lo siento ok I, I see but if if Julia Julia is attending who is delivering the present, presentation for the CEO next week esta es sí, y, y esta es una I, y esta es una O. Sí, E. Oh, esta es una I. Sí, sí, I, O. Sí, O. Sí, I, O es el, sí. es el gerente general. En inglés se dice Chief Executive Officer. Eso es lo que quiere decir C, I, O. Oh, es una abreviatura, entonces. Sí. Eso quiere decir gerente general, pero en inglés se escribe así. Muy largo. Se escribe así. Chief y yo moviendo la pantalla porque no, no veo. Sí, se escribe así. Chief Executive Officer. Ok. Uh -huh. Ok, entonces, y, pero se... se se, sí, los agronomies se dice CEO. Se abrevia, sí. La abreviación es CEO, sí. Ajá. Ok. Entonces. Leo no dice: Who is delivering the representation for the CEO? Who is delivering the presentation, represent, ah. representation okay. for the CEO next week? Ok. Uh -huh. Guess what I am? I am presenting with Hector, the new accountant. Ok, aquí, para, para oírse más norteamericanizado, norteamericanizado, aquí no decimos Hector, ¿cómo le diéramos aquí? Hector. No. No sé, teacher. ¿Cómo le diéramos? Hector. ¿Ah? Hector. Hector. Hector, Hector. Sí, porque la H Hector. es una J, acuérdense. Es J. Ah, okay. Hector. 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 Yes. Hector. 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 Entonces, guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Okay. Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Mm -hmm. Okay. So great. So I am informing. informing The committee about it. Yes, the committee about it. The committee about it. About it. About it. About, about it. Aquí it. Une, une esta T con esta I, entonces se ve about it. About, about, no lo puedo decir. About, about it. 
About, about it. it. Ahí, about it. Yes. Uh -huh. Okay, very good. Excellent. Good job. Switch places, please. Hello, Eugenia. I have a, a question. Who is representing the company in the yearly conference? Who? Who? Con J. Who? 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 Who is representing? Who is representing the company in the in the yearly conference? Yearly company hey. conference. Yearly. Yearly. Yes. Yearly. Mm -hmm. Entonces escucharía, hello, Henry, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hello, Eugenia, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Yearly, me está diciendo siempre, yearly. Pero es porque lo está leyendo rápido. In the yearly conference. Yearly? Yearly. 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 Ah, okay. Yearly. Hello, Eugenia. I have a question. Who is representing the company in the early conference? Very good. Mm -hmm. Hey, Carlos. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year to so. Two, two. So, two. Yes, attending the conference this year too. So. Ah, okay. Is attending the conference this year? Year two. So. Two. So no. So. O sea, es como que ya... No, tú son, no. <ríe> es, es tú y ahí pasas una pausa. So... La pausa. La pausa. Uh -huh. La pausa. Sí. This attending the conference this year too. So... Muy bien, excelente. Uh -huh. I see. But is Julie is attending... Who is delivering the, the presentation for the CEO next week? Next week, yes. Next week. Guess what? I am I am presenting with Hector, the new accountant. Okay. Sounds great. So I am informing the committee about it. About it, very good, excellent, good job. Excellent, excellent trabajo. Okay, ahora uh, Aida y Esther, Cita. Aidita no se puede decir. Aidita, ben, Carlos. ¿no? Aidita no se puede decir. Aidita. Sí, ok. Esther. Esther. Esther Cita. Yeah. Hello, Esther. I don't see. Okay, hello. Yes, I said. Hello, Esther. I have a question. Who is representing the company in the early conference? Hey, Aida. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So... I see about if Julie is attending, who is delivering the, repre the, the representation for the CEO next week. Wes, what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Okay, Marta. Uh, Ahí dice guess. Ahí es guess, no Wes. Guess, guess what? Guess, guess what? Así. I am. Uh -huh. I am representing with Hector. I am presenting with Hector. I am presenting with Hector, the new accountant. Very good. 
don't greet. So I am informing the community about it. Yeah, ahí tiene que eh, relajarse, Aida. Sounds great. Yeah. Sounds great. Sounds great. Sounds, la D es al final, sounds great. Sounds great. Very good, ahí está. Ahora lea. Sounds great. So, mm -hmm. I am informing the community about it. Committee. Committee. Solo así. Ah, committee. Ya comió. About it. Yes. Ok. <laughs> Comiri. Comiri. About it. Comiri. About it. Yes. Very good. About it. Muy bien. Excelente. Ahora switch places. Ok. Hello. Aida. <coughs> Hello. Aida. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, sir. Well, Maria is, but uh, Julie is attending the conference this year too. So. I see, but if Julie is attending, attending. who is delivering? Mm -hmm. Attending, I see. but we... if Julie is attending, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Mm -hmm. Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Ok, ahí dice, guess, guess what. Guess what. Uh -huh. Guess what. I am, I am presenting with Hector, the new accountant. A accountant. Accountant. Uh -huh. Accountant. Sounds, sounds great. So I am informing the committee about it. Very good, excellent, good job. Thank you, thank you very much. Eh, Freddy y David, please. Ya ustedes no van a cometer los mismos errores, ¿verdad? Si lo estuvieran escuchando. Yo vi a David que estaba bien concentrado, así bien, oh, que okay, ese error no voy a cometer eso. Y así lo vi. Okay. No, es que estaba... Llamando así, durmiendo. <risa> ok. Okay. Así de dormido. All right. ok. Hello, Freddy. I have a question. Who is representing the company is the yearly conference? Espérame. Hello, uh, Freddy. I have a question. Hasta ahí vamos bien. Pero ya el who ya no es who, es who. Who, ah, who, who is, is representing, representing the who, company. Escúchame, pues, David. <laughs> who is representing the company in the yearly conference? Pregúntase. Who is representing, representing, the, representing the company in the yearly Conference. Muy bien, ahora léelo todo. Ok. Hello, Freddy. I have a question. Who is, who is representing the representing. company? Representing. representing. Hello, Freddy. Mm -hmm. I have a question. Who is representing the representing. company? Representing. Representing. No, dije... Tú dices... Okay. Escucha, tú dices así, representing. Y es ah, representing. Ok, ok. Who is representing the company in the yearly conference? Very good. Um, hey, David. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. 
So I see, but if Julie is attending, <coughs> pardon, who is delivering the presentation uh, for the CEO next week? Yes, uh, ahí es es todo presentation. Presentation. Very good. Yes, sí lo dijiste bien. Uh, ready? Yes. What I am, I am presenting with Pat, the new accountant. Okay. So, great. So, I am informing that coming. Die commenting about it. Okay. La primero. Sounds great. Sounds, Sounds great. Great. Espera, uh -huh. <coughs> teacher, que se me va a apagar la laptop. Ok. Cabalito a las 10 se apagó. Estamos bien. Excelente. <risa> Con todos los minutos, dice, 59 ni segundos, 60 ya. Ficha, se apagó la laptop. That's it. <risa> ok, ¿Sí ya los entiendo. Es viernes, es viernes. Ok. Excelente. No, de verdad, Tiche. No, pero... no Tiche, de verdad. Yo tengo el 20% de verdad, y pensé mire, que no me iba a cantar a mí. Sí. Ah. <risa> ok, si lo quieres terminar estamos bien, pero sí, la, les comprendo. Ok, entonces... Ok, sorry. No, that's ok, that's ok. Entonces, uh, guess what? I am hey. presenting with Hector, Ready, new accountant. Sounds great. Ahora toca a... a, a... Freddy. Freddy, ¿verdad? Hello, David. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference. Hey, Freddy, Will, Maria is, but Julia is attending the conference this year too, so. I see, but if Julia is attending, who is, the, who is delivering the presentation for the CEO next week. Guess what? I am I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about the committee. Yes. Committee about it. Very good. Committee about it. Very good. Excellent. Eh, quiero agradecerles porque me están aguantando bastante <risa> pero saben que si yo los entiendo créanme, cualquiera los va a entender si yo no los entiendo entonces van a decir después, ¿por qué no me corrigió? me estaba oyendo, me estaba diciendo otra cosa y no me corrigió, ¿Sí? así es que les agradezco a cada uno de ustedes eh, por la paciencia que me tienen de, de, de repetir y repetir y repetir así es que eh, agradezco no tiene más ustedes. paciencia Excelente. ¿Quién tiene más paciencia? ¿Quién tiene más paciencia, teacher? <risa> Excelente no me hago, teacher. Han hecho un excelente <risa> trabajo. Así es que le Yo creo que si no estuviera enfrente, no tirar ahí el. El borrador. No. Ponga la mano, Diri. No, 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 no se aprende de esa forma. Ponga la lengua. Se aprende de la lengua. Para que afine. Y le echo, y le echo sal, así. No, así se aprende. Divirtiéndose se aprende mejor que estar enojado. Es que buen trabajo. y Son un grupo que eh, se, como que se presta para eso. Es que felicitación a cada uno de ustedes. Vamos a pasar lista y eh, nos. Uh, I see you on Monday, ¿ok? Eh, hay que descansar. Aida, okay. Eugenia. Good night. Good night. Carlos Eduardo. See you Monday. See you Monday. Good night, okay. sí. Carlos Eduardo. Good night, teacher. Good night. See you Monday. Christopher. Tamaris. Good night, teacher. Good night. See you Monday. David Alfredo. 
night, teacher. Good night. See you Monday. Diana, Sofia. Edwin, Good Samuel. Good night, teacher and class. See Good you night. Monday. See you Monday. Evelyn, Yahaira. Freddy, Enrique. Good night, teacher. Good night. Te oí de frente la voz, Freddy. Avisa. No es que primero lo combinamos con Jaira. Ok, good night, Freddy. Sí, mande. Ok, José Francisco Hernández. Jocelyn Tatiana. José Orlando Barrera. Marta Esther. Good night. Good night, Cecita. Mónica Daniela. Nancy Eugenia. Good night. Good night. Alcanzó la carga, ¿verdad? Good. 19 tengo. All right. Osvaldo Vladimir. Good night. Good night. See you Monday. Sandra Elizabeth. Good night, teacher. I see Good night. See you Monday. In Susana Abigail. Okay, everybody, see you Monday. Have a good night. Enjoy your weekend. Bye-bye. Thank you. Okay. Thank you.